欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是演吃戏，姜杨子、赵丽颖、李沁妮对比，差距一目了然。吃戏作为是演技重要的一环，但有些演员却想着如何忽悠观众，比如杨颖在《大汉情缘之云中歌》中假装吃鸡腿的场景。遭到网友疯狂调侃，厨师精心制作的油炸食品从他嘴里一闪而过，假吃就假吃呗。事后还大夸好吃，真是够会忽悠观众。关晓彤向自己的粉丝介绍减肥时，也像自己一样吃植物肉，可她吃饺子的时候，连咀嚼吞咽的口型都没有，就塞进了嘴里。这样的片段和网上那些假吃美食博主太相似了。虽然演技好不能仅凭吃戏来判断，但愿意在镜头前吃东西、吃得真实的演员们值得观众的掌声。而如果你将真吃与假吃的演员进行比较，差距就会显现出来。一《长相思》杨子，在热播剧《长相思》中，观众看到了杨子的演技，但想必很多人只注意到了她感染力极强的哭戏，而忽略了精彩的吃戏。她饰演的文小六前妻女扮男装。他也习惯了。当他看到旁边刚出炉的鲜花饼子时，他徒手拿起，卷起来，塞进嘴里，咬下去，舒服极了。吃饭的时候眯着眼睛，这不是平躺在家里吃零食的观众吗？文小六回到浩林后，在父亲和哥哥面前故意装成乡下人，更加放飞自我。他仍然用手抓起桌子上的鸡肉，折下一只大鸡腿送到嘴里，嘴里满是油。一边吃一边吧唧嘴，即使鸡腿上的肉没有了，文小六也不忘啃咬骨头和肉上的筋，感觉全身都在发力。更真实的是，吃完饭就塞牙了。文小六用手抠着牙缝，唰的一声吐出了嘴里的食物残渣，尽显乡下人无知不拘小节的一面。不难看出，杨子这一集真的很吃货，每一个表情，每一个动作都元气十足，没有任何偶像包袱。看到这里，怎么还觉得有点饿呢？代入感太强了。二梦中的那片海，李沁，李沁也是九十花非常受欢迎的女演员。在梦中的那片海中，她挑战了时代女性童小梅这个角色，看起来和这个角色非常契合。但几个吃饭的镜头暴露了她的缺点。童小梅在家和父母一起吃饭的时候，她必须一直保持姿势。如果是因为严格的家庭教育，那还可以理解，但也不至于连饭都得一粒一粒吃吧。别看他夹起筷子菜，当他真正舔到嘴里的时候，筷子上没有食物，夹起几粒米，装模作样吃起来。在和肖艳秋吃面的场景中，童小梅依然把碗举得高高的，让人很难看清里面有没有食物。再说了，前一秒童小梅的筷子上还有一根面条。没看到他吃的动作，镜头一转下一秒，面条就没有了。这不是在捉弄观众吗？终于捣鼓几下，整个碗都空了，连汤都没有。其实偶像包袱这么重，没必要拍吃戏。吃饭这么费劲，影响了观众的观剧体验。毕竟很多人都是把他们当做下饭剧来观看的。看完李沁的表现，顿时胃口大减。三幸福到万家赵丽颖。农村剧中，赵丽颖的演技接地气，将农妇展现得淋漓尽致。她饰演的和幸福第一次来到城市讨生活，摊位上的煎饼有点馋。她一边搓着手，一边不好意思地笑了笑。那根植根于乡村的朴素气质演得恰到好处。煎饼果子做好后，和幸福还有些不好意思，但还是忍不住低头咬了一口，生菜就被掏了出来，太真实了。此时此刻，和幸福似乎真的是最幸福的人。简单的煎饼果子就能满足她。她笑着看着自己的丈夫，赶紧递给他尝了一口。不得不说，赵丽颖褪去偶像光环后，连吃戏都可以行云流水，就像日常生活一样。不仅如此，蹲在路边吃老冷面的场景，不知道上演了多少底层人物的影子。不愧是提名白玉兰大奖的演员。四向风儿行谭松韵，谭松韵也是当下炙手可热的女演员，被观众公认为实力派。
，他表演的特点只有一个：接地气。在《向风而航》中，女主角谭松韵深受观众认可，程潇也努力学习，希望有一天能成为一名女飞行员。虽然女飞行员程潇在客运部门受到歧视，故部长等人也不看好她，但程潇在训练上却从未懈怠，大有不服输的倾向。在他训练的日子里，他每天都在模拟舱里度过。他饿着肚子出来，坐在门口吃了一顿快餐，解决了温饱问题。艰苦的训练消耗了大量的体力，程潇把肉和米饭塞进嘴里，用狼吞虎咽来形容也不为过。又累又饿，他迫切需要能量来继续为自己的目标而奋斗。但是如果身体透支的话，终究会出现问题。他晕倒了，醒来后。程潇还是有些茫然，他感觉自己的身体一点力气都没有了。他突然发现桌子上已经准备好了三明治，不管三七二十一，他立刻打开包裹，咬了一大口。他实在是太饿了。当三明治的香气传遍整个味蕾时，程潇幸福地眯起眼睛，着实让观众落泪。在谭松韵富有感染力的表演下，观众不仅能看到程潇的努力和不服输的勇气。更能被他的女性力量感所感动。此外，新居中海清的吃戏也是标杆级别的存在。海清是实力派女演员之一，在生活剧《新居中》，她饰演的外来媳妇冯小琴让人看得上头。她有极其自私的一面，想给自己买一套房子。丈夫的意外去世打破了原本的计划，家庭的重担一下子落在了她的身上，让她喘不过气来。但是，冯小琴并没有退缩。他放弃了家庭主妇的身份，转而去送外卖，起早贪黑的工作。然而，外卖员的工作并不轻松。他在风雨中来去，接到订单的时候，有时连吃饭的时间都没有。忙碌了半天的冯小琴只能蹲在路边吃盒饭，没有桌子，他只能边吃边用双手吃饭，只是为了争取时间，赚点钱。因此，他在吃饭的时候。总是留意着外卖群里的信息。吃了几口食物后，他空出双手，用腿握住水杯，拧开盖子，喝了几大口。所有的动作都是一气呵成，都是根据情况的真实反应以及工人的疲劳程度而定。饥饿感油然而生，观众能够感同身受。反观在《星辰大海》里，刘涛强行演一女大学生，本来就充满了违和感，再加上她拙劣的演技。很难让人对他饰演的角色喜欢。他饰演的简爱去大城市打拼，明显饿了，吃面条还格外注意细节，偶像包袱太重。仔细一看，这与真正的农民工无关。此外，还有他蹲在路边吃盒饭的场景，他干净又漂亮，一点也不像工人的狼狈时的样子，让人出戏是理所当然的。总的来说，吃戏是演技的重要组成部分。所以演员不要再用假肢来欺骗观众了，毕竟观众的眼睛都是雪亮的。希望所有演员都能磨练好演技，认真演好每一场戏。在上面的演员中，你觉得谁的吃戏更厉害呢？欢迎在下方留下你们的评论。